We should do everything we do for his glory. Dat je leert om alles wat je doet te doen tot eer van hem. The things we watch, we should watch only because they bring glory to God. De dingen waar we naar kijken, dat we alleen naar de dingen kijken die eer brengen aan God. The relationships we enter into, we should enter into them only because they glorify God. En de relaties die wij aangaan in dit leven moeten we alleen maar aangaan als zij, als zij God verheerlijken. And if they don't glorify God, then we should avoid them. En als een bepaalde relatie niet tot eer van God is, dan moeten we die relatie stoppen. The way we dress should glorify God. De wijze waarop wij ons kleden mag moet tot eer zijn van de Heere God. Now, let me ask you a question. Nou, laat me u deze vraag stellen. And just answer this in your own mind. En probeer er voor uzelf eens een antwoord uh, voor te formuleren. How many times in your life when you have stood before the mirror dressing? Hoe vaak is het gebeurd in jouw leven dat je voor de spiegel stond jezelf aankledende? Have you looked in the mirror and asked yourself this one question? Heb je in de spiegel gekeken en heb je deze vraag aan jezelf gesteld? Does the way I look glorify God? Um, de wijze waarop ik eruit zie, is dat tot eer van God? Would some of you have to say, I've never done that in my life? Zijn er onder ons vanmiddag die zeggen, eigenlijk heb ik die vraag nooit gesteld? Do you see the problem? Zie je wat het probleem is? And not just in that, but in every aspect of our life. Have you ever been watching television? En niet alleen daarin, maar in alle aspecten van ons leven. Heb je ooit naar de televisie gekeken? And ask yourself the question: Does this glorify God? En heb je wel eens televisie kijkende jezelf diezelfde vraag gesteld: Is dit ter ere Gods? I have a friend who has a television set. Ik heb een vriend en die heeft een televisie thuis. And on the top of his television set, he has a big sign. En boven op, de, op zijn televisie heeft hij een groot teken. Does the program you're watching glorify God? Het programma waar je naar kijkt, is dat ter ere Gods? He hates that sign. Hij heeft een hekel aan uh, dat teken. But it saves his life. Maar het redt hem. Do you see? Zie je? Many times when a preacher preaches, I think the audience thinks he's just reciting poetry or something. Ik heb de indruk dat heel vaak als predikers uh, staan te preken, dat uh, de luisteraars denken dat hij het over poëzie heeft. Of you listen and you say, oh, that's nice. Je luistert ernaar en je zegt, nou, dat klinkt mooi, zeg. Hallelujah. Hallelujah. But you don't think you have to really listen to it. Maar je denkt tegelijkertijd dat je er eigenlijk helemaal niet echt naar hoeft te luisteren. One day a preacher was preaching to a small church. Een keer was een prediker die stond te preken voor een kleine gemeente. And he looked out. The back, the door of the church, he could see it from the pulpit. En hij keek naar achter en achter, helemaal achterin, was de uitgang van de kerk. And a thief had come in the back door and was stealing everyone's en, jacket. En hij zag dat er een dief de kerk was binnengekomen en ieders jas aan het stelen was. And so the pastor said, a thief is stealing our jacket. Dus die, die dominee die zei op dat moment, een dief is bezig al onze jassen te stelen. And the congregation said, amen. <laughs> En de hele gemeente zei, amen broeder. And he said, no, a thief is stealing our jackets. En de dominee die zei, nee, er is een dief bezig onze jassen te stelen. Glory to God. <laughs> Prijs God, zei de gemeente. And then when the church was dismissed, everyone found that their jacket was gone. En toen de dienst eenmaal voorbij was, kwam iedereen erachter dat hun jas was gestolen. And the pastor said, I told you. En de dominee zei, dat heb ik jullie toch gezegd. And they said, but you were preaching. We didn't think we had to listen. Maar de gemeente zei, dominee, u was aan het prediken. U dacht toch niet dat wij, uh, we dachten niet dat we moesten luisteren naar u. When I tell you that the Bible tells you you're to do everything for the glory of God, Al is that going to affect you tomorrow at all? Als ik u vanmiddag zeg dat de Bijbel tegen u zegt dat u alles be behoort te doen ter ere Gods, heeft dat, heeft dat enige invloed op uw leven morgen? Is it going to change you at all? Gaat het u veranderen? It better. Um, het is, het zou zo moeten zijn. Because now you're responsible. 